better cars, more cars, more home appliances, more items without which they could have survived but they didn't want to. This created a higher demand in the market. To meet that higher demand in the market, to meet that higher demand in the market, the factories started to produce more, enhanced their production. And for enhanced production, they hired more people. So which meant less joblessness, more jobs for more people, and good economy, markets hustling and bustling with buyers and everything. But all this was superficial because you all know most of the things in the West are on mortgage, including houses, vehicles and appliances. Three things in which people seem to uh, expense more or ye sari cheeze jo hoti hai deferred payment pe hoti hai <laughs> so uh, one fine morning 24th october 1929 president was a republican guy called herbert hoover who also was a one term president 1929 to 1933. Hubbard Hoover was the president when on October 24th, Tuesday, turned into Black Tuesday. The stock exchange collapsed in one day. 13 million shares were sold and then this panic selling continued for days and months until the country went dry of cash. England offered better rates, interest rates 7%. So the investors withdrew their money and turned towards England for better returns on their investment. It, it is like one fine morning when you wake up, you find out that there is no cash available. So how the life would be, that was the kind of thing that Americans were facing. So when this happened and market went to panic and uh, the cash inflow, your hot money in this area, that wasn't available. So all of a sudden, the paying capacity of the people was not there anymore. So now that the paying capacity of the people was not there, the markets went empty. The, uh, the, the, the place uh, was not uh, filled with the buyers. This meant that there was no demand of newer products in the market. This meant that factories did not need to produce more, which ultimately meant that they did not need to have that many people on the jobs. So they laid off the staff. Seven million people who had jobs before depression lost their jobs, almost 10 million, the figure went up to at one point. So that means, a crore se jada nombriya lose ho. Uske saath saath, obviously, wo sare easy monthly plans, jo logo ne le rakhe thi, wo mortgage deals, jo logo ne le rakhe thi, wo bhi lose ho. The markets were filled with the goods, but there was no buyer there. So it was a reverse of inflation. Deflation may have 
American products could not be exported because of higher tariffs imposed by other countries. So, Ashia jo hai, markets mein bhari bhari hai, lekin khridne ke liye koi shaks available nahi hai. The buying capacity of the people was no more there. And then came the food shortage. Mississippi Valley is considered the bread basket of America. But there came a dust bowl drought in Mississippi Valley. So the agricultural sector that before support karta tha economy ki aur food shortage ko handle karta tha uski usko khud madad ki zarurat par they did not have the uh, necessary money or yields to support themselves so this brought the whole society dust bowl ka matlab hota hai aisi jagah jahan barish na hone ki wajah se matti ure bowl ek valley jo hoti hai bowl ki tarah nazar aati hai na to dust bowl ek term istemal ki jati hai ki barish na hone ki wajah se wahan dhool ud rahi thi there was no yield available so so the whole society was on the brink of this economic devastation even banks went bankrupt more than 600 banks went bankrupt because uh, uh, their debts were not made good the banks bhi aise hi kaam karte hain na ki aapko 100 rupaya dete hain aap se 120 wapas lete hain aur phir wohi 100 jo aap se recover kiya hota hai kisi aur ko dete hain aur usse 120 wapas lete hain to ab jab वो पैसे जो उन्होंने लोगों को दे रखे थे वो भी वापस नहीं आए तो और लोगों को वो पैसे कैसे दे सकते सो इवन द बैंक्स वेंट बैंक अगर आपके पास पैसे नहीं है और लोगों के पास भी पैसे नहीं है तो आप कहां जाएंगे बैंक के पास जाएंगे ना बैंक का मतलब डिफॉल्ट होता है वेन योर लाइबिलिटीज आर मोर देन योर एसेट्स वेन योर लाइबिलिटीज आर मोर देन योर एसेट्स आप बैंक हो जाते हैं अगर आपके सारे एसेट्स बेच के भी आपकी लाइबिलिटीज क्लियर ना की जा सके दैट मींस कि आप बैंक प्राप्त हो ठीक है मार्केट क्रैश का मतलब होता है कि जो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स डेली बेसिस पे लोग कर रहे होते हैं शेयर्स जिन्होंने खरीदे होते हैं वो अगर सारे शेयर्स बेच दें और अपना पैसा मार्केट से निकाल लें तो नेचुरली मार्केट में बिजनेस रन करने के लिए चलाने के लिए कोई पैसे अवेलेबल नहीं होंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आपको पता है लोगों के पैसों पर चलती तो वो पैसे और लोग उन पैसों पर अगर शेयर्स महंगे होते हैं तो उन पर नफा कमाते हैं सस्ते हो जाते हैं तो उन पर नुकसान कमाते हैं तो जब आ, कोई मार्केट डाउन जा रही होती है और लोगों को ये फियर होता है कि मार्केट मजीद डाउन होगी तो वो फिर सारे पैसे निकालते हैं मजीद नुकसान से बचने के लिए ठीक है मैंने बताया है प्रॉब्लम यू ज्वाइन लेट मैंने बताया है जी के वो जो इंग्लैंड वाज ऑफरिंग मोर इंटरेस्ट रेट टू द इन्वेस्टर्स व्हाट स्टार्टेड एज अ बैड डे ऑन इकोनॉमिक स्टॉक मार्केट रिजल्टेड इन अ पैनिक सेलिंग ऑफ द अमेरिकन पीपल क्योंकि उस वक्त तक कोई रेगुलेटरी लॉज एग्जिस्ट नहीं करते थे अमेरिका में जो बाइंग एंड सेलिंग को एट अ सर्टेन लेवल रोक सकते अभी तो आप देखते हैं ना एस एक हमारा इदारा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये क्या करता है ये सीलिंग और फ्लोर तय करता है मार्केट की सीलिंग का मतलब है कि एक सर्टेन लेवल पर जब आपका नफा पहुंच जाए तो भी खरीदो फरोख बंद कर दी जाती है ताकि बहुत ज्यादा लोग जो है जाहिर अगर कोई नफा कमा रहा है तो किसी को नुकसान नहीं हो सिमिलरली फ्लोर तय किया जाता है कि जब किसी दिन स्टॉक मार्केट बहुत नीचे जा रही हो तो एक सर्टेन लेवल तय किया जाता है कि इससे नीचे अगर जाएगी तो हम बाइंग सेलिंग रोक देंगे बंद कर देंगे ठीक है जिसकी वजह से मजीद नुकसान से बच जाते हैं उस वक्त अमेरिका में ये एग्जिस्ट नहीं करता था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अमेरिका में बाद में बना लेसे इकोनॉमिक मॉडल की वजह से 
नहीं ये शेयर्स जो हैं जब आप नुकसान पे बेचते हैं और पैसे निकाल लेते हैं ज्यादा शेयर्स के तो मार्केट ड्राई हो जाती है मार्केट के पास पैसा नहीं रहता कैश अवेलेबल नहीं रहता कैश फ्लाई कर जाता है एल्सवे लोग जाकर उसको कर देते हैं एक सौ रुपए का अगर शेयर आपने खरीदा था और वो दो रुपए में आपने बेचा है तो मार्केट से नाइनटी एट रुपीज तो निकल गए ना जी मार्केट में दो रुपए बच गए तो दो रुपए से तो नहीं चल सकती मार्केट जो सौ रुपए पर फंक्शन कर रही तो दिस इज हाउ पैनिक सेलिंग वर्क ठीक है सो so, ये भी नहीं हो सका एंड पीपल ब्लेम्ड हर्बर्ट हु the poor guy uh, didn't do anything wrong to to really bring this upon americans americans ki apni aadaton ki wajah se bhi ye aaya uh, plastic money ki wajah se bhi ye aaya kyunki easy monthly installment wale model par american economy chal rahi thi uh, unfair distribution of wealth ki wajah se bhi aaya america ke 0.3% people own 76% american wealth So this is a huge, huge uh, difference. Uh, there is no equalization of money there. इसी तरह जो तनख्वाहदार तबका था वो भी ninety percent easy monthly installments वाले plans पर चल रहा था वो चीजें खरीद चुका था जो उसे उम्मीद थी कि मुझे bonus मिलेगा मुझे increment मिलेगा मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं afford करने के काबिल हो जाऊँगा which did not happen और वो कर्ज की economy सारी उनके सर पे आके गई और अमेरिका का कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो सबसे बड़ी मूविंग uh, फोर्स होता है किसी इकोनॉमी के अंदर वो भी हो गया जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर रुका तो उसके साथ साथ सीमेंट मजदूरी आयरन रियल स्टेट सब कुछ बैठना शुरू हो गया सो अमेरिका वॉज इन रियल डेट इसके लिए लोगों ने हर्बर्ट हुवर को ब्लेम किया जो होमलेसनेस हुई जो फूड शॉर्टेज हुई No, no, that won't be possible for me. But मैं उसको explain करने जाऊंगा तो मुझे फिर 20 minute उसी तरह से चाहिए होंगे. End पे मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं दोबारा देख लूँ. Now, इसको अब homelessness होती है, joblessness होती है, आपकी shanty little towns निकलना शुरू होते हैं, झोंपड़ पटियाँ बनना शुरू होती हैं. इनका पीछे मैंने industrialization में भी जिक्र किया. अब ये जो होमलेस लोग हैं जिनके पास अब घर अवेलेबल नहीं रहे वहां पर ये लोग टीन से बने हुए गत्ते से बने हुए घर बनाना शुरू करते हैं जो 30 डॉलर 50 डॉलर में बेचते हैं एक दूसरे को इन घरों को या इन इलाकों को हुवर विलीज का नाम दिया जाता है प्रेजिडेंट हुवर को मॉक करने के लिए हुवर फ्लैग्स कहा जाता है उन अखबारों को जिनसे लोग सर्दी अपने धापने की कोशिश करते हैं सॉरी हुवर ब्लैंकेट्स हुवर ब्लैंकेट्स हुवर फ्लैग्स थे वो खाली जेबें जो लोग ऐसे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप खाली जेब ऐसे बाहर निकालेंगे तो दे वुड से इट्स अ हुवर फ्लैग यू आर समवन फॉर मनी एंड दे वुड रेज अ हुवर फ्लैग टू लेट्स यू नो दैट दे आर एज ब्रोक एज यू आर तो Hoover 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 flags, Hoover blankets, ये उस टाइम की जो है जो टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है अब हालांकि प्रेजिडेंट जस्ट देर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम हाउ एवर दे वर नॉट रियली दे वर नॉट मेनी थिंग्स एट द प्रेजिडेंट डेट प्रेजिडेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल था वो अमेरिकन को पसंद नहीं आया हाउ एवर ही डिड वॉट ही कुड टू सेल्वेशन बिजनेसमैन टू कन्विंस दैन जो बड़े इंप्लॉयर्स थे इंश्योरेंस एजेंसी बड़े इंप्लॉयर्स थे रेलवे सेक्टर बड़ा इंप्लॉयर था आपका जो है आपकी बैंक बड़े इंप्लॉयर्स थे he met all these people and convinced them not to lay off any more staff or not to let these laborers go on strike yahan tak mumkin ho sake bhale unke paise kam kar de lekin chalaye theek hai i don't think there was any ceiling on the housing mortgage it only 
was an agreement between the two equal parties. Parties. He did. He did that. He also made a law, a very good one as well. जिसे हम कहते हैं होम लोन बैंक एक्ट 1932 होम लोन बैंक एक्ट 1932 ये होम लोन बैंक एक्ट जो है ये रोकता था बैंकर्स को ये रोकता था बैंकर्स को लीजिंग एजेंसीज को मॉर्गेज कंपनीज को दैट यू कैन नॉट इवेक्ट a mortgagee you cannot eject a mortgagee from his house on default of payment for a certain period of time a mortgagee ko uh, uske ghar se isliye sirf nahi nikalenge ki usne apni kist ada nahi ki once the depression is over the situation is better they will pay you government guarantee leti hai if they are not able to pay you government will pay दोज मिसिंग इंस्टॉलमेंट जो इस टाइम फ्रेम में मिस हो जाएंगे आप लोगों के घरों से सरों से उनकी छत नहीं छीनेंगे फोरक्लोजर कानून की जबान में हम उसे कहते हैं देर विल बी नो फोरक्लोजर टाइम से पहले आप उनके घर लेकर उनको बेचेंगे नहीं द मार्केट वॉज बैड फॉर द हाउस इज अनी मीज इस जो डिप्रेशन है इससे कुछ लोगों ने बहुत ढेर सारे पैसे बनाए भी रियल स्टेट सस्ती थी बेकार थी घर थे उनको खरीदा और बाद में वंस द डिप्रेशन वाज ओवर उनको महंगे दामों फरोख भी किया एनी हाउ तो दैट व्हाट ही डिड उसने एक इमरजेंसी रिलीफ एसोसिएशन भी बनाई थी जिसका काम था कि वो लोन दे गवर्नमेंट मनी दे ऐसे बिजनेसमैन को जो लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं लेकिन उनको बिजनेस रन करने के लिए पैसों की जरूरत है तो सरकार उनको कैश इंजेक्शन दे देगी वक्ती तौर पर वंस दी डिप्रेशन इज ओवर तो ये लोग वो पैसे सरकार को लौटा देगी इमरजेंसी रिलीफ एसोसिएशन का ये मतलब था ठीक है बात Uh, you need a different kind of leadership when the crisis hits you. Herbert Hoover was too cold for that kind of leadership. He was not very uh, friendly with the press. Press ko American press ko adat padi hui thi. Teddy Roosevelt ki, Woodrow Wilson ki, jo ghanto press ko time dete the, bahut bolte the, open mouth se. Hoover kam bolte. Hoover se ap. इंटरव्यू का भी टाइम मांगते तो वो आ, कहते कि मेरे स्टाफ को आप सवाल लिख कर दे दें और आपको जवाब लिख कर मिल जाए सो नो बडी लाइक्स दैट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट आइडर स्पेशली इन अमेरिका सो ही गॉट अ लॉट ऑफ बैड प्रेस एज वेल पीपल वर पैनिकी पीपल वर लूजिंग जॉब्स पीपल वर लूजिंग होम्स पीपल वर हंग्री एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वाज बैड प्रेस द न्यूज़पेपर्स वर राइटिंग दैट ही हैज टर्न द व्हाइट हाउस इन टू अर फोर्ट्रेस इन्होंने व्हाइट हाउस को एक किला बना दिया है इट इज नो लॉन्गर हाउस ऑफ द पीपल ये लोगों का अब हाउस नहीं रहा सो एक मिनट नहीं बच्चे इसको अलग तो आमिर की इकोनॉमी हाँ तो देर वॉज स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग अगेंस्ट द प्रेजिडेंट देन केम द इलेक्शन ऑफ नाइनटीन उन इलेक्शंस में जो है आते हैं 
प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट कंटेस्ट करने आते हैं फ्रॉम दी डेमोक्रेटिक साइड इधर से हर्बर्ट हुवर ही चूंकि सिटिंग प्रेसिडेंट थे तो ट्रेडिशनली उन्होंने सेकंड टर्म के लिए आना था रिपब्लिकन्स की तरफ से दूसरी तरफ से फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट आते हैं वो वाज कजन ऑफ मिस्टर एक मिनट थोड़ा सा मुझे दे दें टाइम में आई 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 एम गोइंग इन अ फ्लो तो जब हम उस जगह पर पहुंचेंगे तो विल टॉक अबाउट ग्लोबल इंप्लीकेशंस एज का तो लेकिन वो ग्लोबल इंप्लीकेशंस आपके यूएस हिस्ट्री में उतने काम की नहीं होंगे वी विल डिस्कस देम लेकिन यहां पर जो सवाल आपसे आमतौर पर पूछा जाता है वो या तो इंपैक्ट्स के ऊपर पूछा जाता है कॉजेस एंड इवेंट्स एंड इंपैक्ट्स या आपसे पूछा जाता है कि व्हाट स्टेप्स डेट मिस्टर फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट टेक टू हैंडल ग्रेट डिप्रेशन सो फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जब आते हैं तो ही इवन बिफोर कमिंग टू power even before winning the elections there is only one other roosevelt in the whole american history that is theodore roosevelt so obviously he was cousin of him khair to samuel delano roosevelt ne apni election campaign ke dauran hi ek experts ka group tashkil diya tha jisko brain trust of roosevelt kaha gaya ब्रेन ट्रस्ट ऑफ रूजवेल्ट ब्रेन ट्रस्ट ऑफ रूजवेल्ट ब्रेन ट्रस्ट का नाम अखबारों ने दिया था किस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है Brain trust of Roosevelt. So this instilled hope in the hearts and minds of American people that uh, here is a guy who is not even a president yet, but he's working already uh, to fix our worries. Otherwise, as well, the very fact of Franklin Delano Roosevelt running for presidency was uh, a miracle in itself. At the age of twenty-one. he suffered from polio he was bedridden for 7 8 years then he came back to public life he was paralyzed from waist down still he managed to contest for presidency the only thing you have to fear is fear itself uh, was the motto of uh, mr franklin delano roosevelt so he was a symbol of hope and inspiration for american people he was a symbol of hope and inspiration for american people theek hai so uh obviously he won the elections uh, from uh, mr herbert hoover he promised the kind of leadership he promised the kind of leadership that was required in a crisis empathetic uh warm passionate and a leadership with a plan a leadership with a plan so in his inauguration address when he accepted presidency in his inauguration address he gave a 100 days plan he gave a 100 days plan ke pehle 100 dinon mein hum kya karenge डिप्रेशन के इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए सौ दिनों का एक मंसूबा उन्होंने पेश किया इस मंसूबे को द न्यू डील भी कहते हैं द न्यू डील भी कहते हैं ठीक है हंड्रेड डेज प्लान थ्री आवर्स रिलीफ रिफॉर्म recovery three hours relief reform recovery the first and foremost concern of the government would be to provide relief to the affected people agenda number 
to provide relief to the affected people. Agenda number two, reform the system through laws, executive orders and other such things. And then to achieve complete recovery, to achieve complete recovery. Three hours or in ko achieve karne ke liye different kism ki legislations bhi lai ge. Different kism ki legislations bhi lai ge. What President did, first of all, he introduced Securities and Exchange Commission of America. This marked the end of the laissez-faire era of economy. Laissez-faire model of economy ended from here on. Uh, Securities and Exchange Commission of America was established to uh, control, regulate, manage, control, regulate, manage uh, the uh, stock exchange. Also to undertake the scrutiny of the companies to make sure that no fake company is registered which can play with people's money. President Herbert Hoover FERA Federal Emergency and Relief Association ka naam diya Federal Emergency and Relief Association ka naam diya aur iska daira ikkaar bataya jahaan Herbert Hoover ye karze sirf bade business manon ko de rahe the President Franklin Delano Roosevelt ne ये कर्जे छोटे लेवल पर लोकल गवर्नमेंट्स तक को पहुंचाए ताकि गली नाली सड़क भी जो किसी की बन रही है वो रुके नाम काम होता है फेरा फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एसोसिएशन फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एसोसिएशन देन ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड ट्रिपल सी ट्रिपल सी सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स सिविलियन Conservation Corps. It is also called Roosevelt's Tree Army. It is also called Roosevelt's Tree Army. Triple C. Civilian Conservation Corps. In ka kaam ka ye hundreds and thousands of volunteers were taken by the government to do the work of rehabilitation of the public parks to do the work of rehabilitation of the public parks, historical places, plant trees and in, in return get food from government if not possible from soup kitchens. Langar Khan is the way we have made it. It is the way the government has made it and the people who are the most important people have made it. And also get a small amount of money as uh, as an honorarium or as a as a basic stipend to do this work. So, वो जो एक feeling of joblessness थी, वो ताके kill की जा सके. Feeling of joblessness जो है, वो खत्म की जा सके. Then he also introduced WPA, Work Progress Administration. Work Progress Administration. Work Progress Administration was established in 1934. This is the work of able bodied men to do construction work. They were able to build the roads, they were able to build the roads, they were able to build the other projects. And they were able to stipend them, food, they were able to build the roads of reconstruction of America. President had them. Work Progress Administration, Work Progress Administration, able-bodied men who can work, उन्हें इसमें हायर किया गया on the similar conditions. कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ने ये काम जो उन्होंने डिप्रेशन के दौरान आधे पैसों में करवा लिए, ये काम नॉर्मल हालात में दुगने पैसों से और दुगने टाइम में होने थे क्योंकि उन्हें बंदे अवेलेबल नहीं होने थे। so he did not give anyone a free lunch. He, he got them to work and there was this passion as well that they are reconstructing their own country and they are working for their own country. At one side he was doing these practical things for them 
and at the other side he was also appealing to their hearts and minds through a radio program called fireside chats चार करोड़ लिसनर्स थे इस रेडियो प्रोग्राम के फायर साइड चैट इट वॉज नॉट अ कॉम से किताब काइंड ऑफ अ थिंग इट वॉज मोर ऑफ अ मोर ऑफ अ कैजुअल चिट चैट विद पीपल ऑफ अमेरिका इन विच प्रेजिडेंट वुड टेल दम स्टोरीज अबाउट ब्रेव पीपल हुम हिज वाइफ मेट इन हर विजिट्स टू लेबर माइंड एंड फार्म एंड अदर प्लेसेस क्योंकि प्रेजिडेंट खुद हैंडीकैप थे बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते थे तो उनकी जगह इनकी वाइफ जो है एलेनॉर रूजवेल वो ट्रैवल करती थी प्रेसिडेंट यूज टू कॉल हर हिज आईज एंड ईयर्स एलेनॉर रूजवेल का भी एक रोल है प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन एलेनॉर रूजवेल की कामयाबी में क्योंकि वो मूव अराउंड करती थी वो इसे कैंडेड रिपोर्टिंग करती थी जब इनके प्रेजिडेंट इन प्रेजिडेंट की कैबिनेट प्रेजिडेंट को that her uh, pressers her her press briefings shall only be covered by female journalists at that point of time uh, no american newspaper had hired female journalists but to cover the press conferences of the first lady american uh, newspapers and then eventually the televisions started to hire female journalists so her role and her contribution in the successes of franklin delano roosevelt are quite a few theek hai then to so fireside chats may he used to explain to the people ke what depression is and what he is doing to deal with it and what he expects people to do about it ye cheeze jo hai wo so two pronged leadership style that he was a doer he was an inspiration in himself he was a passionate leader and he introduced reforms as well iske ilawa bhi you know the fera maine pehle bhi bataya hai dobara bata deta hu federal emergency relief association its role was to grant loans to different businesses and local governments who, to get the business going to get the work going जो ऑलरेडी हो रहा है ऑन वे जो चीजें हैं उनको करते रहने के लिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड फर्दर लेबर रिफॉर्म्स ही इंट्रोड्यूस्ड एट आवर्स वर्किंग डे फोर्टी आवर्स वर्किंग वीक प्रेसिडेंट ने करवाया प्रेसिडेंट ने इसके अलावा जो लेबर रिफॉर्म्स के लिए ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट फैक्ट्रीज को ड्यूटी बाउंड किया कि वर्कर्स की वेलफेयर के लिए वो काम करें ही आल्सो अलाउड लेबर यूनियंस and strikes labor unions and strikes of the second term mein jab wo president bane 37 mein to unhone jo apni inauguration speech thi usme unhone yahi kaha tha if i were a laborer today if i were a laborer today the first thing i would have done i would have gone on and joined a labor union join the union was the slogan to open up kiya inhone laborers ko चूंकि ये ड्राइविंग फोर्स थे अमेरिकन इकोनॉमी के लिए इन्होंने सिट इन स्ट्राइक्स भी अलाउ की इससे पहले जो स्ट्राइक्स होती थी वो वॉक अवे स्ट्राइक्स होती थी उन वॉक अवे स्ट्राइक्स को इतना ज्यादा जो है वो लोग 
बॉर्डर नहीं करते थे सेठ लोग क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा थी कि एक मजदूर जाता था तो दस आने को तैयार हो जाए तो अब जब सेट एंड स्ट्राइक आना शुरू हुई तो दैट स्टार्टेड टू मेक दी सेट लोग पीपल फील अट ऑफ हीट ये स्टील इंडस्ट्री में हुआ सीमेंट इंडस्ट्री में हुआ और जाकर होता है बाद में ऑटो इंडस्ट्री में ठीक है तो वह इन लोगों के लिए भी प्रेसिडेंट ने काम किया वर्कमैन कॉम्पनसेशन का मतलब ये है जी कि जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी सरकार वर्कमैन की डेफिनेशन में एक सरकारी डिफेंस एक सरकारी प्रोटेक्शन देगी वो आपके जो है वो इंडेंचर्ड स्लेव नहीं है वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो आपके रहमो क्रम पर है सरकार उनको प्रोटेक्ट करने आएगी कानून बनेगा हर जो मजदूर आपके पास है आप उसकी हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे हर मजदूर जो आपके पास है उसको आप सम सॉर्ट ऑफ ग्रेचुटी देंगे अगर उसे नौकरी से छुट्टी करेंगे अगर उसका बाजू टांग टूटती है तो उसको आप कॉम्पनसेट uh, करेंगे दिस इज वॉट वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट इंश्योर ये पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन लॉस ठीक है तो दिस इज वॉट ही डेड फॉर दमेरिकन एंड देर वॉज अ सीरीज ऑफ डिफरेंट लॉस विच इंश्योर दैट अमेरिकन इकोनॉमी वॉज डॉक्यूमेंटेड ही इंट्रोड्यूस्ड ए क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल ए क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया इस क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये था कि आप गवर्नमेंट आपको बताएगी कि कहा कौन सी फसल काश्त करनी है कितनी काश्त करनी है और कहा कौन सी फसल काश्त करने से फायदा होगा जमीन के हिसाब से क्रॉप मैनेजमेंट की गई ताकि जमीन के मुताबिक मैक्सिमम ही ली जा सके ताकि फ्यूचर में अमेरिका को फर्दर फूड शॉर्टेज का जो है वो मुकाबला ना करना पड़े ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस दिस टैक्सेशन रिजीम जिससे बिजनेसमैनों से टैक्स लेकर किसानों को बिल देना ऑल दो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि किसी एक मखसूस तबके से टैक्स लेकर किसी एक मखसूस तबके के बेनिफिट के लिए काम नहीं किया जा सकता ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सो एनी हम प्रेजिडेंट फ्रेंडन गिलान रूज वेल डिड अलॉट and gradually brought american society out of depression one other way uh, that he helped the economy grow was the showbiz industry great depression ke daur mein american music ne bahut zyada tarakki ki america ki radio viewership badhi uh, radio listenership badhi people were sad and gloomy the music helped them soothe uh, so president ne showbiz ko performing arts ko tax free kiya taaki log idhar invest kare aur employment generate ho so street theaters of new york are part of great depression surviving टेलीविजन मूवीज जब भी कोई प्ले बनता है या मूवीज बनती हैं या म्यूजिक बनता है तो वो सिर्फ जो टीवी पे नजर आ रहा होता है सिर्फ वो ही इंप्लॉय नहीं होते राइटर डायरेक्टर से लेकर स्पॉट बॉय चाय वाला कपड़े सीने वाला हर कोई इंप्लॉय होता है तो इस इंडस्ट्री ने भी इस जमाने में खूब तरक्की की एंड इट इंप्लॉयड हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑल ओवर अमेरिका अमेरिका ने 1940 तक कलर टीवी अचीव कर लिया था जो हमारे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट भी काफी देर बाद चार्ली चैपन इसी जमाने के स्टार हैं 1930s के बिकॉज़ द ऑडियंस वाज परफेक्ट फॉर द टाइम पीपल वर सैड पीपल वर कैशलेस पीपल वर हंगरी दे डेस्परेटली वांटेड समथिंग टू लाफ अबाउट एंड चार्ली चैपन प्रोवाइडेड जस्ट दैट नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द लेजेंड बट ही did have uh, a perfect timing of his movies the society just needed them the best form of literature is created in uh, desperate circumstances uh, affluence jo hai 
वो आमतौर पर बंजर कर देती है दिमाग को ज्यादा बेहतर लिटरेचर गुर्बत में आता है ठीक है सो यस इवॉस तो यहां से अब हम ग्रेट डिप्रेशन से लेकिन असल चीज जिसने ग्रेट डिप्रेशन से अमेरिका को निकाला टू बी रियली ऑनेस्ट वॉज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर टू तो यहां से अब हम वर्ल्ड वॉर की बात करना शुरू करेंगे इस सवाल पर आपसे कॉजेज इंपैक्ट्स पूछ सकता है एग्जामिनर ठीक है आ, और उसके बाद आपसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर तो एज सच क्वेश्चन नहीं आता लेकिन फिर भी हम अंडरस्टैंड uh, करेंगे क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है इसको पढ़ेंगे फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल का सेकेंड टेन ओवर खत्म होता है नाइनटीन फोर्टी वन में ठीक है 1941 में उसके बाद ये थर्ड टर्म के लिए भी कंटेस्ट करते हैं क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन थी अमेरिका डेड नॉट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू प्रेसिडेंट तो तीसरी दफा भी इलेक्शन इन्होंने ही लगा दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट अमेरिकन वेन एवर देर बैक इज अगेंस्ट द वॉल एंड वेन एवर इट feels like that they are going to be irrelevant they choose a leadership they 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 get somebody in the highest office who fixes things for them uh, this has been the story of american history throughout this this jagah par bhi aap dekhenge you get the leadership in comes slavery in comes abraham lincoln uh, you require stabilization you get washington you require openness you get thomas jefferson you get people's ownership you get andrew jackson you you want americans influence expanded you get teddy roosevelt so jahan jahan par jis jis tarah se zarurat padi logo ne apne liye behtar leaders ko choose kiya jiske wajah se america ko write off nahi kiya ja saka abhi tak theek hai World War II. <laughs> well, what what can I say about that uh, 90 days or 100 days promise of uh, a very handsome man? Uh, well, probably we deserve him. Uh, well, Trump. Ko main aapko padhaun. Trump wasn't as bad as he's made out to look. Uh, what costed him the election was covid black lives matters probably these two things if he behaved a little more less insanely about covid and a uh, little more more wisely about uh, his uh, handling of the blm crisis uh, things would have been better for him Yeah, BLM. The handling of BLM is uh, emanates from his own racism, obviously. It's it's part of that. So, we are going to study. We are going to study. We let's let's focus what we have right now. Okay, study. Hasla kar. A pura chapter hai iske upar uh, westward expansion ka how America became a fifty state country. Lekin agar aap bahut jaldi mein hain aur isko foreign jamna chahte hain. तो यू कैन ओपन माय बुक एंड देयर इज दिस चार्ट गिवन जिसमें सारी पचास की पचास रियासतें कब आई कैसे आई कब उन्हें स्टेटहुड मिला वो डेट के साथ लिखा हुआ है तो फॉरन में अगर चाहते हैं तो आप वहां से इसको कर सकते हैं ठीक है मस्ट डू टॉपिक्स पहले सारे टॉपिक्स तो पढ़ लेते हैं मस्ट डू टॉपिक्स की तरफ आएंगे थोड़ा सा हौसला करें दिस सीम्स टू बी अ वेरी इम्पेशन क्लास इन जनरल एज वेल थोड़ा सा हौसला करें रोल ऑफ यूएसए इन वर्ल्ड वॉर टू लाइक आई वॉज डिस्कसिंग विद यू येस्टरडे द बिगेस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू वो ट्रीटी ऑफ वर्स 
it was more of an instrument of surrender than an agreement between two equals. Uh, Hitler used this humiliation, used this unjustified treaty to strengthen himself in Germany, to exploit them. Yes, this is unfortunate. Yes, this, this, this is what uh, makes them a nation and makes us a mob. Uh, people are slaughtered every day in Pakistan and we think that they have died somewhere else and they think, we think that they are not our people, so that's all right. We can have our fun and get along with life. Um, whereas this does not happen in civilized nations where whoever is killed or is dead due to state negligence or for any matter whatsoever, people stand for them in solidarity. It's not only the Hazaras who would be standing if we were the, a nation, the rest of the country would have been standing with them if we were a nation and would have been protecting them from any adverse thing until I mean 10 dead bodies in minus temperature on an open road. Uh, this is inexplicable this, by, by no means it is it is it, it can be there are no words enough to justify that anyhow uh, role of us so hitler used that many kal mein bataya tha main dobara bata deta hu treaty of versailles was an instrument of surrender Basically, Germany was forced to accept that treaty. Germany was forced to accept that Germany was the reason of the war. Germany was forced to accept that Germany will pay reparations of the war. And Germany was stripped of all its territories uh, that it had before, even before the war. So, uh, these things were used by uh, President, uh, the Chancellor, Führer, um, Hitler, against the Europeans and in his favor, he used this ability to use the Germans and told you that you are a special people, but you have humiliated you and I will take that revenge uh, of the humiliation that is there. So, he starts to build uh, an air force that Germany was not allowed. But by 1935, he had his air force up and running against the Treaty of Versailles. 1936, he starts his expansions. Uh, he he uh, takes over certain territories alongside Germany. Uh, the European powers, England and France, doesn't do uh, don't do anything about it. Uh, emancipation of Hitler when Hitler was expanding but England and France chose to look the other way and they thought it's all right if he's expanding so be it he is only annexing the territories which are primarily he is only annexing the territories which are primarily German speaking territories but then he went out Czechoslovakia or Russia territories could have was named uh, take over Karna Shuru So 1938 May. Then the Prime Minister of England, Nevine Chamberlain, went to Munich to sign treaty, which is today known as Treaty of Munich 1938. This treaty may वो अग्री करते हैं हिटलर से हिटलर को ये कहते हैं कि जितना आपने कर लिया अब तक वो तो ठीक है हम मानते हैं जितने यूरोप के इलाके पर आपने कब्जा कर लिया है ये तो हम आपका हक के हुक्मरानी भी तस्लीम करते हैं और आपकी सॉवरेंटी भी यहां तक मानते हैं भले ही इलाका आपका नहीं था लेकिन चूंकि आप आप ले चुके हैं However, इससे आगे आप मत जाइएगा इससे ज्यादा और इलाका आप टेक ओवर मत कीजिएगा हिटलर कहता है नो प्रॉब्लम नहीं करेंगे ट्रीटी साइन हो जाती है 
नवाइन चेम्बलिन वापस आते हैं नवाइन चेम्बलिन जहाज से उतरते ही वो ट्रीटी लहराते हैं हवा में और कहते हैं अवेटिंग जर्नलिस्ट से दैट वी हैव वन पीस फॉर आवर टाइम्स मैंने अपने जमानों के लिए अम हासिल कर लिया है द नेक्स्ट डे विंस चर्चिल हु वाज द ऑपोजिशन लीडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही स्पीक्स इन हाउस ऑफ कॉमन्स और वो कहता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर you had a choice between dishonor and war you chose dishonor and you will have your war aap am jeet kar nahi aaye hain aapke paas choice thi ki aap jang karte ya beizzat ho jate the beizzat aapne beizzat hona pasand kiya lekin jang phir bhi hogi and this is exactly what happened first september 1939 uh, germany invades poland and Two days later, on 3rd September 1939, England and France reluctantly, England and France reluctantly declare war on Germany. Why I say reluctantly? Because they were not ready for this. President John F. Kennedy, the American president, he Chamberlain was Prime Minister of England. Uh, John F. Kennedy, PhD doctor, he. जॉन एफ कैनेडी का जो अपना पीएचडी का थीसिस है वो इसी चीज के ऊपर था उस थीसिस का टाइटल था वाई इंग्लैंड स्लेप्ट उस थीसिस का टाइटल था वाई इंग्लैंड स्लेप्ट व्हिच वाज अबाउट हाउ इंग्लैंड एंड फ्रांस वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर डिस्पाइट नोइंग दैट हिटलर वाज प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर फ्रांस एंड इंग्लैंड वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर सो दे डिक्लेयर्ड वॉर and the second world war was started america america i never said he was a uh, president when he did that i'm all i'm saying is when he did that his topic was this and uh, he made sure he explained how france and england was doing that i i never said he did his presidency in during the short period of uh, Uh, his presidency of two and a half years or three years for that matter. Okay, so, us uh, for Franklin Delano Roosevelt said, "War is contagious, and we will stay impartial of it." Young contagious, so tie. How much young can his son make money? He issued a proclamation of neutrality once again. He issued. a proclamation of neutrality once again although the tacit uh, approval or the tacit jo himayat thi hamari jo side thi hamari wo to hum thi unke sath uh england or france ke sath but openly hum to koi support nahi not second september third september maine aaj kiya 3rd september ko second world war started 1st september ko germany attacked poland 2 days later 3rd september england and france declared war on germany theek hai so uh, president declared proclamation of neutrality in 39 4041 however uh, president kept trying to bring peace while they wanted england and france to win they routed for peace on 6th december 1930 uh, 1941 on 6th december 1941 president franklin delano roosevelt appealed to the british uh, appealed to the japanese emperor the king hirohito japanese emperor hirohito for peace on 7th december 9 treaty of munich was was signed between the british leadership and hitler on 7th december 1941 uh, japan attacked pearl harbor japan attacked Pearl Harbor, 7th December, 1941. Japan attacked Pearl Harbor. It was the most devastating 
uh, attack. It was the most devastating attack on American uh, Americans till then because Japan feared that America was uh, providing help to England and France and that America would eventually uh, come and be part of the war and that America and England were having discussions Roosevelt or uh, Winston Churchill ke darmiyan Atlantic Charter ho chuka tha Atlantic par unki mulaqat ho chuki thi so he knew that things would get that way so sixth ko aur ek land and lease policy bhi thi jis jo uh, america ki jo japan ko majboor kar rahi thi ye sochne ke liye ke ye war ka part banenge land and lease policy ka matlab tha ki americans were pro uh, providing weapons on a deferred payment to england england ke paas france ke paas itne paise nahi the ki wo american weapons ke liye pay kar sakte तो अमेरिका ने उन्हें उधार पैसे उधार वेपन्स दे दिए थे डेफर्ड पेमेंट के ऊपर और लीज पर भी वेपन्स दे दिए थे ताकि जो है वो इनकी वॉर एफर्ट जारी रहे अमेरिका का कहना ये था कि ऑलरेडी गिवन ऑर्डर्स को हम कंप्लाई कर रहे हैं वेयर द रेस्ट ऑफ द पार्टीज बिलीव कि अमेरिका उन्हें हेल्प ऑब्वियसली मैक्सिको के डिक्टेटर अमेरिका के खिलाफ थे तो उन्होंने तो इसका पार्ट बनना ही एनी तो ये पर्ल हार्बर अटैक होता है पर्ल हार्बर खमखाजी अटैक्स थे सुसाइडल एयर स्ट्राइक्स थी जिसके नतीजे में 250 वॉर प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड फाइव आउट ऑफ द टोटल सिक्स बैटलशिप्स ऑफ यूएस नेवी वर डिस्ट्रॉयड Roughly 4,500 people were either wounded or dead in this one attack. ढाई सौ जंगी जहाज तबाह हुए थे, ठीक है जी? ढाई सौ जंगी जहाज तबाह हुए थे. पांच टोटल छः पैसिफिक में उनके पास शिप्स थे. छह में से पांच तबाह हो गए एक उस दिन वॉर गेम्स पर निकला हुआ था बच गया और पैंतालीस सौ लोग मारे कैनडी डिड सर्व इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर नॉट पर्टिकुलरली इन पर्ल हार्बर ही डिड सर्व इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिज टक बोट वॉज अटैक श्रैपनल हिट हिम हिज नेक वॉज वेड डिस्पाइट दैट वेड नेक ही सेव लाइफ ऑफ द सेवन सेलर्स And because of that, he was awarded a medal as well. That makes him a war hero, not particularly Pearl Harbor. Because I'm not going to tell you about it. Let's mute it.